Mitt namn är Robert Hansson, jag jobbar på företaget Fisher Green. Och det jag håller på med idag eh, har som yrke det är att jobba inom sportfisketurism. Jag har gäster som kommer från hela världen och, och fiskar här med mig. Vi befinner oss på Gotland just nu. Här fiskar vi havsöring både under våren men också under hösten. Och eh, under sommartid så är jag mer uppe i norra Sverige. Eh, har Gädda och även en del öringfiske där också. Under min gymnasietid så studerade jag sportfisketurism på Eldalens utbildningscentrum. Jag är väldigt glad att jag gjorde den utbildningen. En viktig nyckel för mig och som jag tycker är ett tips verkligen för elever som, som går utbildningen det är att ta, ta, ta tillvara på praktiktiderna som, som det finns möjlighet till. Där gjorde jag praktik i Shawnerk och ett ställe som jag sen fick chansen att jobba deltid på men som idag utvecklas till en heltidstjänst. Kommer ni? Vad plötsligt den här. Verkligen. Dagens första fisk. En liten, en gotländsk sprall som vi kallar dem. Och kul att den tog så nära land. Vi... De verkar verkligen vara på hugget. Men den står så grunt. Liten krabat. Det är ganska kallt här nu så att... ska vi låta den vara i vattnet. Hitta ut den bland stenarna. Fint! Då är vi igång. Tog på en liten brun lila fluga. När jag kom till utbildningen så var det inte självklart att jag skulle bli fiskeguide. Jag gillade fiske helt enkelt, men det var först där som lärarna tog tag i mig och ruskade av mig. Men Robert, du skulle bli fiskeguide. Eh, och det var någonting som jag bara trodde fanns i liksom, Alaskas vildaste natur. Att så där kunde man jobba med, med fiskeguiding på, på heltid. Men det är verkligen något som har växt fram i Sverige också. Jag jobbar på väldigt vitt skilda platser i, i landet. Eh, men det verks verkligen som en generell trend. Att, Intresset för att boka fiskeguidning och, och liknande liksom, naturturism saker. Intresset där ökar verkligen. Fler och fler vill ha en fiskeguidning för en dag. Eh, och många som reser för, för just fiskets skull. Mina bästa tips för den som vill bli fiskeguide. Det är nummer ett. Gå utbildningen. Eh, den är, har funnits i så många år nu. Den är nästan standard för att kunna jobba som fiskeguide idag. Eh, nummer två. Ta tillvara på eh, de möten du gör inom, inom redskapsbranschen, fiskebutiker eh, och eh, de du möter inom, ja, på anläggningar som, som har, jobbar med fiskeguidning och så. Det är oftast kopplat till boende och, och själva resan i, som en helhet. Den tredje saken som jag tycker är viktigt att tänka på det är att man är beredd på att det är ganska hårt och slitigt jobb. Eh, det blir ofta långa dagar, stå och diska i mörkret på kvällarna efter guidningen och, och, och förbereda utrustningen på morgonen mycket tidigt. Det gäller att brinna för det. Jag är nervös inför varje ny guiding som, som jag har. Det, alla dagar är unika och verkligen en speciell sak att jobba med. Om ni är osäkra kring gymnasievalet, se till att besök skolan. Det var det som fick mig att välja utbildningen och jag är inte ångrar mig sedan dess. Idag ska vi fiska öring och röding här i Brynålskärn som ligger en kärn utanför Eversberg. Hela ja, fiske tvåan, fiske trean från Eldalens utbildningscentrum. Vi har haft bra fiskar förut så vi har stora förhoppningar. Nu ska vi ut och pimpla röding här på fiskegymnasiet. Vi har massa olika tekniker som vi går igenom. Och just idag så kör vi isfiske efter röding och kanske lite öring också. Det bästa med skolan är att man får vara ute på sin fritid och på lektionstid. Vi har bra lärare och de har bra tillgång till ett bra kontaktnät som gör så att vi får bra praktiker och vi får komma ut. Vi kan åka till Norge och ja, guida i laxfiska och 
örinfiske. Vi kan åka till Nya Zeeland, Island, Sverige. Och det tycker jag är upp, väldigt uppskattat. Ja, vi ska förflytta oss för det har gått så lång tid utan hugg så borra nya hål och ny fisk förhoppningsvis. Let's go! Ja, jag heter Viktor, jag går fisket tvåan och det som jag tycker är bäst med skolan det är lärarna. De är snälla och försöker hjälpa en på alla sätt de kan. Det jag också tycker om är att man kan åka ut på sådana här fiskedagar på skoldagar. Att vi kan åka till Brynås kärn där vi är nu och dra rödingar. Och det är våra lektioner. Nej, det är jättekul. Så där är jag. Så ja. Han har det. Ja. Kom hit. Jag tror att lossna. Nej, den är kvar. Åh oh, jävlar, den här är fan. Går man kanske fisk? Ja. Oh. Sportfiskebranschen idag är en bransch som är ganska stor och växande hela tiden. Hav- och vattenmyndigheten har fram en siffra på att sportfiskebranschen omsätter 6 miljarder per år. Och det är ganska stort och vi märker det också på skolan därför att vi får i princip varje år förfrågningar på, från företag som vill anställa våra elever direkt när de slutar. Mitt namn är Emil, jag går andra året på fiskgymnasiet. Och det som jag tycker är bäst med utbildningen är att man har väldigt roligt. Man får lära sig mycket inom både turismbranschen, sportfiskebranschen och att det är väldigt kompetenta lärare.